Hey guys, I'm happy that you are here. This is Betcho, your plant tito from Mindanao. Tara, samahan niyo ako sa aking plant journey. For today's video, ang gagawin natin ay isa sa pinaka-requested na content para sa ating vlog. At yan ay ang mag-tour tayo sa labas ng aming bahay. If you can actually recall, marami akong na-mention sa mga previous vlogs natin na mga plants na nakuha ko lang just right outside our house. Marami kasing nagsasabi na yun nga, sana all may mga plants lang just right outside our house. So yun, yan yung gagawin natin today and I hope masisiyahan kayo sa isi-share natin dito sa ating edition. Just a little background lang about this whole area here. This is actually owned by my auntie and I'm not sure kung gano'ng kalaki itong area. Siguro nasa mga 4,000 or maybe 5,000 square meters. Di lang ako sure. This area here is actually vacant. Pero meron lang siyang mga coconut trees, mga bananas, tsaka iba't ibang klase pa ng mga trees. And this area here is just adjacent to our house. So kung meron akong time, may free time ako, then yun nga, nakakapaglibot din ako dito. And then that's also the time na makakakita ako ng mga iba't ibang rare plants in the area. I will not divulge lang exactly where is our location, but we are located here in Mindanao. And then para at least iwas lang din sa mga poachers kasi yun nga may mga times din na nakakakita ako ng mga nagpo-poach na mga wild plants dito. So, let's go guys. Samahan niyo ako mag-explore dito at nang ma-share ko rin sa inyo kung ano yung mga nakikita ko dito. Tara, let's. And ito yung magiging first stop natin. As you can see, meron tayong mga palmera dito. Meron ding bamboo plants, um, tea plant and then meron din ditong snake plants. So dito naman tayo sa ating second pit stop. So meron tayong makikita ditong fortune plant. And let's see here. Uh, ito, may Daphenbachia or dumb cane and then meron din tayong birds of paradise if you can see dito sa taas ito yung dragon's tail actually guys itong dragon's tail it's very abundant here in our area i think in almost all trees that you see here merong mga dragon's tail Guys, exactly in this area here, it is where I found my Alocasia heterophilia. So dito, talagang dito yun o, nakuha ko nung last time. And here on our third pit stop, we have some more Defenbachia here. Medyo marami talaga siya. Ito, um, I think this is Kalipay plant. And then we have some Hoya in here as well. And then we have this one plant here, which is variegated. Pero hindi ako sure kung anong klaseng plant ito or what its exact name. And we also have another area here with a bunch of Daphne Bakya. So, dami dami talaga dito. Meron ding napakaraming birds of paradise. And then, ito din o, oh, may mga tea plants din dito. And also, there's that one area doon na may mga philodendron. So, ito yung philodendron temptation. And then, dito lang sa wild. And a little bit of trivia lang about dito sa ating mga Daphnebachia or also known as dumb cane. This is actually toxic to some animals, so if you have pets, mga dogs, and it's also toxic to humans actually, so careful, and then if you have kids, and in this area also, it is where I got my alocasia negra, 
And then the last time I remember, meron pang isang negra dito, but then unfortunately ngayon wala na. So I assume na nakuha na yun ng mga poachers. God bless them. So we are on our next pit stop. And then in this area, area here, we have the Heart of Jesus. Meron ding San Francisco plant dito. And some alocasia colata. Oh guys, meron pa palang isang alocasia negra dito. Oh God, I'm so surprised. Meron pa palang natira dito. But we'll just leave it in the wild. Yun. At saka kasabi ko lang kanina, yung dragon's tail then very abundant dito. So you can see here, taas taas na niya. Oh. Actually, I, I call this uh, dragon's tail as poor man's monstera. So kung wala ka pa masyadong budget for monstera, just go for the dragon's tail lang muna. So dito tayo ngayon sa isang area na merong ZZ plant. At saka dito lang mismo sa likod niya, meron tayong ano dito. Uh, green, I believe this is, ah yeah, green emerald. And a little bit of trivia lang guys. Actually, I was also wondering before as to bakit napakaraming plants din sa area na ito. And then I figured out na yun nga, yung area kasi namin dito, it's a downhill. So if there are times na bumabaha, malakas yung ulan, inaanod yung, ano, yung tubig papunta dito talaga. So siguro, there are times na may mga plants na galing dun sa taas, na dadala ng tubig papunta dito. Kaya siguro, yan yung isang reason kung bakit medyo maraming iba't ibang klaseng plants na na pupunta dito. So dito naman tayo sa isang area na may maraming singgonium. Actually may yung mga singgonium kumakabit sila sa mga trees. Hindi ako sure kung anong klaseng tree or anong tawag sa tree na to. But yun nga, ito napakaraming singgonium na nakakabit dito sa mga puno. Um, a little bit of trivia lang, yung singgonium actually they are they thrive the most in tropical areas. So yun, kagaya sa Pilipinas very abundant yan dito kasi yun nga tropical country tayo. So, lipat naman tayo dun sa kabilang side naman. So, dito naman tayo sa area na to. Napakarami actually yung singgonium na naman dito o yung arrowheads ata, yung ibang name ng singgonium. And then yun nga, ang mga snake plants, very abundant din dito. Eh. And marami din iba't ibang klase ng mga alocasia dito. Dito. And in this area here, it's not all actually ornamentals. We also have some pineapples here coconuts, and then yun na mention ko kanina ng mga banana. This area here naman, meron tayong mga golden pothos. Actually, when I first saw this one, marami pang pothos dito na malalaki yung size, kaso nga, parang nakuha na ng ibang mga poachers. So yun, ito na lang yung nati natira. Uh, swerte naman tayo kasi yun nga may natira pa kahit maliliit pa, pero I think they are thriving naman. Yan, dito pa sa taas. Actually, meron din, meron din dito ang isang variegated type of plant. Fortunately, I do not know the species name. So if you happen to know it, kindly comment it na lang. Meron din dito ang isang variety of caladium. I'm not so sure lang the exact name. Sa area din ito, meron tayong mga calathea. Uh, calathea or nata actually. Um, a bit of trivia lang, yung mga Kalatia actually, they like moist environments. Ito, dito lang talaga yun sa wild. Marami pa ito nung last, pero yun nga, yung ibang plants din, kinukuha na rin ng mga poachers. I think this one here is a peace lily. And meron ding mga wild fern dito. And 
isang juvenile na lemon lime pothos. And meron din tayo dito ang isang juvenile na Calathea peacock. Napakaliit pa niya as of the moment. Meron din tayong mga cobra ferns and some umbrella palms and papaya. So we have so we have different varieties of some San Francisco dito and I think mga bamboo plants din din dito. And dito din na part na to, meron tayo mga red emerald. Yun. So that would be it guys. This ends our tour sa labas ng bahay. And disclaimer lang, I am not a plant expert nor a botanist. I am just a plant enthusiast. So, if ever meron akong na-identify ng mga maling plants, um, I hope na makorek nyo na lang through providing a comment sa ating comment box. I hope na nag-enjoy din kayo sa mga plants na nakita natin as I enjoyed myself doing the tour. A little bit of favor lang guys, please don't forget to like and share and also subscribe to Betchoy Vlog to get the latest updates from this channel. So once again, this is Betchoy, your plantito from Mindanao. Happy planting!